சித்தரிக்கப்பட்டது சிந்தனை என்றால் சிற்பமும் சிதைந்தாடும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சுந்தர முகேஷ் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக் பாஸ் அப்படின்ற ஷோ போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இன்னைக்கு மூணாவது சீசன் ஆயிட்டு இருக்கு தமிழ்ல பட் அதர் லாங்குவேஜ்ல நிறைய போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்க அந்த பிக் பாஸ் வந்து எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ரொம்ப பரபரப்பா நிறைய பேர் முன்னாடி இருந்தாலும் நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தம்பி ஸோ அப்படி பார்க்குற அந்த பிக் பாஸ்னால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாமலே உங்களுக்குள்ள ஏற்படுற அந்த மாற்றங்கள் உங்கள் மூலையில் ஏற்படுற மாற்றங்கள் அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ பிக் பாஸ் நீங்கள் பார்க்குறதால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க பிக் பாஸ் அதை நம்ம ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே மனுஷங்களுடைய மூளை எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டதுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரசிக்கிறது தான் அதிகமான விஷயம் அதிகமான மக்கள் பொதுவாகவே மனிதனுடைய இயல்பே அதுதான் ஸோ அப்படி இருக்கிற நிலையில் வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக நம்மளுக்கு முன்னிலைப்படுத்தி காட்டுறாங்க ஸோ நம்ம வீடு தேடி இது அப்படின்னா நம்ம வீடு தேடி நம்ம வந்து நம்ம மென்டலுக்கு வந்து நம்ம மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்லோ பாய்சன் கொடுக்க மாதிரி தான் ஸோ இதனால் பயங்கர எக்ஸ்ட்ரீம் அளவில் பாதிக்கப்பட்டவங்களும் இருக்காங்க இப்போ பார்த்துட்டு பாதிக்கப்பட்டு இருக்கவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அது எந்தெந்த ஸ்டேஜ் எப்படி எப்படி பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவாகவே இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கோன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஒருத்தர் பிடிக்குது ரொம்ப அப்படின்னா சின்ன வயசில் ஒரு சின்ன பையனை போய்ட்டு பார்க்க கேட்டிங்கன்னா அண்ணன் ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு ஸோ அவங்க அண்ணனுக்கு எந்த ஆக்டர் பிடிக்குதோ அதே ஆக்டர் தான் அந்த பையனும் சொல்லுவான் அந்த அண்ணன் பிடிக்கும் ஸோ அதுமாதிரி சினிமா பார்க்குறோம்னா அவங்களுக்கு ஹீரோ பிடிக்குதுன்னா உதாரணத்துக்கு தளபதி விஜய் எல்லாருக்கும் பிடிக்குதுன்னா அவர் மாதிரி ஹேர்கட் பண்ணுறது அவர் மாதிரி பாடி லாங்குவேஜ் மாற்றுறது இயல்பாகவே நம்மளுக்குலாம் அந்த விஷயங்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம வந்து ஒருத்தர் ரொம்ப ரசிக்க ரசிக்க ரொம்ப பிடிக்க பிடிக்க இதே மாதிரி விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் சீசன் ஒன்றில் ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ ஓவியானோட கண்டஷன் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு உள்ள நட அந்த ஓவியான கண்டஷன் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கண்டஷன் தான் ஆகிட்டாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அந்த எமோஷன்ஸ் அவங்க நடந்த அந்த விஷயங்கள் ஸோ எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவரபுளாக மாற்றிச்சு அண்ட் அவங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க பண்ண ஹேர் கட்டாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ பேர் அதை பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய ஹேர் கட்டாக மாற்றிட்டாங்க இதுக்கெலாம் காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாகவோ டேரக்டாகவோ அவங்க வந்து எல்லாருமே பார்த்து எல்லாருமே வந்து இழுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறத விட மென்டலால் வந்து பாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் இன்னும் கேட்டால் ஓவியாகவே பார்த்தீங்கன்னா வந்து மென்டலையும் வந்து கொஞ்சம் பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்க அந்த பிக் பாஸ் வந்து வெளியே வரப்ப ஸோ பொதுவாக எல்லாரும் இந்த பிக் பாஸ் பார்க்கறதுனால ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இன்டெலிஜென்ட் கொஷின் சொல்லக்கூடிய அந்த ஐக்யூ லெவல் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இயல்பாக காட்டிடும் நீங்கள் பிக் பாஸ் பார்க்கறதுனால எதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் காட்டக்கூடிய அந்த எமோஷன்ஸ் அதில் காட்டக்கூடிய அந்த வேடிக்கையான விஷயங்கள் அதெல்லாமே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பண்ணலான்ற எண்ணத்தை வந்து உங்களுக்குள்ள தூண்டு வைக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் முக்கியமான காரணம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக் டாஸ்க்கு கேட் டாஸ்க்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து அடிக்கிற மாதிரி அவங்க காட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து தரக்கோவா பேசுறதா இருக்கட்டும் இல்லை சத்தம் போட்டு அவங்களுக்கு சண்டை போடுறதா இருக்கட்டும் முக்கியமாக சின்ன குழந்தைங்க இதெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க மனசு என்ன சொன்னாலும் இப்படிலாம் பண்ணலாம் இப்படிலாம் பண்ணால் சரி அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்குள்ள எண்ணமாகிடும் ஸோ வளரும் போது அவங்க அதே மாதிரி வந்து தங்களை பாவிச்சு வளர ஆரம்பிப்பாங்க அதில் மட்டும் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பிக் பாஸ் கண்டன்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இருக்காங்க எல்லாேருமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சோக கதையாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரியல் லைஃப்பில் அவங்க நடந்திருந்தாலும் எப்படி அதில் அந்த அந்த கண்டன்ஷன் வாழ்க்கையில் மட்டும் அவ்வளோ ஒரு சோகம் இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தள்ளி வச்சாலும் நம்ம அந்த பார்க்குற அந்த குழந்தைங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம லைஃப்பில் எப்படிலாம் நடந்தால் நம்மளுக்கு வந்து இப்படி கிடைக்கும் போல இருக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்பு சான்ஸ் கிடைக்கும் போல இருக்கு அப்படின்ற நினச்சிட்டு நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க லைஃப்பில் எதாவது நடக்கணும்னு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எதிர்பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க சின்ன பசங்க இதெல்லாம் பார்த்தாங்க உதாரணத்துக்கு எப்படின்னா இப்போ அந்த பிக் பாஸில் இருக்க கேரக்டர் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சிங்களா அந்த கேரக்டர் வந்து யாரோ ஒரு சின்ன குழந்தை பார்க்குறது சின்ன வயசு ஒரு மிடில் ஏஜ் பையன் பார்க்குறாங்க பையனோ பொண்ணு யாரோ பார்க்குறாங்கன்னா அவங்க அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுனா அந்த கேரக்டர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது இப்போ சந்தோஷமான விஷயத்துக்கு அந்த கேரக்டர் ரியாக்ட் பண்ணலன்னா இவங்க நினச்சிப்பாங்கன்னா ஓ நம்ம சந்தோஷமான விஷயம் நடந்தால் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவங்களும் வந்து இவங்க வாழ்க்கையில் சந்தோஷமான விஷயம் நடந்தால் அது ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட டிப்ரெஷன் போயிடுவாங்க அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் ரொம்பவே பாதிக்கப்படும் இது எல்லாருக்குமே ஸோ இந்த பிக் பாஸ் பார்க்கும்போது
அந்த கேரக்டர் பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் சோ அப்படி அந்த கேரக்டர் ஒன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் கேட்டுற ஒவ்வொரு பாதிப்புமே உங்களையும் ரொம்ப அழகமா பாதிக்கும் உதாரணத்துக்கு அந்த கேரக்டர் எலிமெண்ட் ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு கண்டிப்பா பாதிக்கும் இது ஏன் ஹெல்மெட் பண்ணாங்க அந்த கேரக்டர் ஹெல்மெட் ஆச்சு அப்படின்றது உங்க மனசுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும் பிக் பாஸ் பாக்குறவங்களா சிம்பிளா சொல்லணும்னா நீங்க அது ஒரு பொழுதுபோக்கா மட்டும் பாருங்க முக்கியமா குழந்தைங்களை அது பாக்குறத தவிர்த்துருங்க ஏன் இது இவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக் பாஸ்ன்றது உங்க வீடு தேடி உங்க வீட்டுல டிவில வெளிபரப்பு ஆகுது சோ வேற வழி கிடையாது நீங்க டிவி போட்டீங்கன்னா எல்லாருமே உடனே பாப்பாங்க பிக் பாஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் நம்ம பார்த்தாலும் ஒண்ணு இல்ல பாக்கலாம் ஒண்ணும் கிடையாது சோ அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா முற்றிலுமா குழந்தைங்களை அதை பாக்கிறத தவிர்த்துருங்க பெரியவங்களும் குழந்தைங்க இல்லாத அப்ப பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களோட எதிர்காலம் கண்டிப்பா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து வளர ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனசு வந்து அப்பதான் பக்குவப்படும் பக்குவப்படப்பட அவங்க எந்த கேரக்டரா உள்வாங்குறோம் அவங்க சுத்தி இருக்க விஷயங்கள் தான் அவங்க வந்து தங்களுக்குள்ள உள்வாங்கிப்பாங்க சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிக் பாஸ்ன்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ற மாதிரி நம்ம சுத்தமா தெரியாது ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு ஒரு எபிசோட்ல வந்து கான்ட்ரவர்சி கலப்படுறதுக்காக அவங்க நெகட்டிவா தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க பாசிட்டிவிட்டியோட இருந்தா கூட பரவாயில்ல நம்ம தைரியமா பாக்கலாம் பட் அதுல இருக்க காட்டக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சோகத்தை மட்டும் கட்டுறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து தவறான உறவு முறை காதல் அப்படி காட்டுறாங்க சண்டை இதெல்லாம் மட்டும் காட்டிட்டு இருக்கும் போது வன்முறை தான் எல்லாரும் மனசும் ஏற்படும் ஸோ நம்மளும் இது பண்ணலாமே உங்களோட கேரக்டர் பிடிச்சி போச்சுன்னா கண்டிப்பா நம்ம இது பண்ணணும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்ற ஆரம்பிக்கும் நீங்க சாதாரண நல்லா பேசிட்டு இருப்பீங்க வீட்டுல இதை நீங்க வந்து உங்க உங்க வீட்லேயும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து மூணு சீசனா பிக் பாஸ் போயிட்டு இருக்கு தமிழ்ல ஸோ உங்களுடைய மாற்றங்கள் நீங்க பிக் பாஸ் பார்த்ததுனால ஒரு கேரக்டர் இன்வால்வ் பண்ணிட்டு நீங்க எந்த மாதிரி பிகப் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க உங்களுக்கு அறியாமலே உங்களை அறியாமலே அந்த கேரக்டரோட பர்சனாலிட்டி உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில வந்து வெளியே வந்திருக்கும் ஸோ அதனால யோசிச்சு பாருங்க ஸோ பிக் பாஸ் பார்க்கறது சரியா தவறா அப்படின்றத கீழே மறக்காம கவுன் பாஸ் கவுன் பண்ணுங்க அண்ட் முக்கியமா என்ன சொல்றேன்னா குழந்தைங்க குழந்தைங்களை தவிர்த்துட்டு இந்த பிக் பாஸ் நீங்க கண்டிப்பா பாருங்க பாக்கணும்னா அண்ட் பார்க்கும் போது ஒரு விஷயம் மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணீங்க நீங்க வேற அந்த பிக் பாஸ் வேற அது வெறும் ஷோ தான் ஸோ அதை உள்வாங்கிக்காம நீங்க ஜஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் மட்டும் பாக்கிறதா நீங்க பிக் பாஸ் பாக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வரக்கூடிய வீடியோக்கள் நான் பார்க்கணும் நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங